Buenas tardes, Hare Krishna. Bienvenidos a este espacio de Compartiendo Experiencias. Hoy estoy súper, súper contenta porque tenemos una invitada muy especial, muy especial, que su nombre es Sonia Soledad Gómez, tiene 34 años, y nosotros la conocemos con su nombre espiritual, por eso tuve que leerlo, que es Sara Nagati. Así que vamos a esperar que ella se conecte que envíe la solicitud de, para poder sumarse a este vivo, para que podamos compartir con ella. Mientras me presento, yo soy Clarisa Crespo y mi nombre espiritual es Chaitanya Lila de Vidasi. Soy psicóloga y como psicóloga a mí me encanta escuchar historias, eh, me la paso escuchando historias y cada uno de nosotros tenemos algo importante que compartir, que brindar, que mmm, comunicar a los demás. Y particularmente en este ámbito, que no trabajo como psicóloga, sino que estoy entrevistando y charlando, es con una devota muy querida que la considero mi amiga y que vamos a charlar con ella en breve, apenas se pueda unir, para que podamos compartir su experiencia de cómo es su vida en general y que por supuesto es una vida atravesada también por la vida espiritual desde que nació. Así que ahora vamos a la voy a sumar. Ya están llegando varios, los saludo, bienvenidos a este espacio de compartir experiencias. Vamos a esperar, vamos a esperar unos segunditos, ahí ya está. <ríe> Hola, Hare Krishna. Ari, ah, yo no te veo. No, no, yo sí te veo bien. ¿Te veo? Yo a vos no te veo. ¿Alguien nos puede decir si, se ve, si nos ven a las dos? ¿O soy yo que veo a las dos? Si no, puedes volver a salir y volver a entrar, pero yo te veo bien. A ver, ¿alguno de los que se están sumando nos pueden decir si, si se ven a las dos? Si nos ven a las dos. Si se ven a las dos. O sea, que es algo que está sucediendo en tu teléfono, Serenagati. Bueno, a ver, para. Dicen acá, y ya están poniendo corazones. Bueno, ahora va a volver a entrar seguramente. Sí, sí, nos ve. Bueno, ahí ya, ya tengan un poquito de paciencia que ya nos vamos a, a acomodar para este vivo. Bueno, mientras les sigo contando, Saranagati tiene 34 años y lo más mágico de esta entrevista es que si bien todos tenemos vidas diferentes, hay muchas formas de vivir en este mundo, lo que es llamativo en ella es que ella nace en una comunidad espiritual, dentro de una comunidad, o sea, vive en grupo, de hecho todavía vive en grupo, y por eso tenemos muchas cosas para hablar con ellas y compartir. A ver... Ahí la estoy aceptando otra vez. Nueva... Hola. Nuevamente, me... yo sabes que no te veo. Nosotros te vemos, te ven las personas y te veo yo. Bueno, yo no te veo, la parte que te tendría que ver está oscura. No, no, acá yo te veo perfecto y te están viendo, o sea, todos nos ven a las dos, o sea, que es algo de tu teléfono. Algo de la cámara tiene que ser, no sé. Bueno, pruebo por última vez y si no lo hacemos así. Bueno, dale, 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 voy a estar esperando ahí me las personas. Dale. A ver, yo no sé cómo hacer, cómo ayudarla, porque la verdad es que yo las veo las dos y la gente nos ve en las dos. Bueno. Van a tener que esperar un ratito que está con unas interrupciones este vivo. Dificultades de la tecnología. en un poquitito que ya, ya va a venir Saranagati otra vez. Vamos a ver si puede resolver el tema de, de la cámara. A ver, ahí está. Y ahora... 
Igual. Bueno, Pero cuando bien. corto te veo, así que vamos a dejarlo así por si en algún momento se arregla. Bueno, porque nosotros te vemos bien. Te vemos... Bueno. ¿Vos me ves a mí o tampoco me ves a mí? No, yo no te veo a vos. Pero puede ser algo de mi teléfono, pero no sé. ¿Por qué me dicen que nos ven a las dos? No sé. Bueno, era bueno practicar, ¿viste? Tenemos que practicar antes para chequear estas cosas, porque a veces pasa que, bueno, ya está. Eh, arrancamos así, lamento que no me vea, pero bueno. Eh, Un momento. No eh, Salnagati, les contaba a las personas que se están sumando a este vivo, que... Todas las historias son importantes, por supuesto, todas las historias son interesantes y tenemos siempre algo que brindar a los demás, pero en tu caso, lo que, lo que yo observo es que naciste en una realidad diferente de la que nacimos muchos, porque sos devota, porque naciste en una comunidad de devotos, devotos con padres devotos, así que me gustaría que nos compartas un poco tu experiencia de cómo es nacer en un lugar diferente que después tuviste que integrarte como una sociedad distinta, seguramente en muchos momentos de tu vida, ¿Qué, ¿qué experiencias te acordás de vivir en la comunidad? ¿Cómo, cómo la sentiste esa comunidad? Que nos cuente porque, insisto, la, la, la familia nuclear, mamá, papá, hijos, es una familia que se instala después de la revolución industrial, que fue una, una vida como separatista, en el sentido de, de cómo se fueron conformando las familias, porque antes las familias vivían todas aglutinadas, de hecho, la familia de mi papá era una familia que también vivía mucho juntos. Entonces, bueno, que vos me compartas tu experiencia, pero ¿cómo es una familia más grande? ¿Qué se vive como experiencia? Y también con la connotación de la espiritualidad. Bueno, en mi caso yo cuando eh, arranco con una familia normal, yo no es que nazco en una comunidad. Ah. La comunidad viene a los 10 años. Cuando yo, naz, cuando yo nací, mis papás ya eran, ya estaban metidos dentro de la conciencia de Krishna, eh, pero yo tenía mi mamá, mi papá, mi hermano mayor que ya vivía en el templo, y Lilananda que era chiquito, y el resto de mis hermanos ya se habían como independizado, digamos. O sea que yo, mi núcleo familiar era hasta ahí normal. Eh, estaba pensando mucho estos días, estuve como pensando mucho en mi infancia, ¿no? Eh, porque quizás sabía que venían este tipo de, de preguntas. Eh, y la verdad que muchos devotos a veces me preguntan como si habrá sido como, no, no sé, como fuerte quizás, o, y la verdad que no, yo creo que tiene mucho que ver la, acá el punto clave de, de, de mi vida, de mi infancia, fue mi madre la forma que ella tuvo de criarme. Eh, eh, creo que eso fue clave en el momento de mi, el jardín, principalmente, eh, mi asociación con el entorno, con el afuera, y, y todo el tiempo que ella tenía como una um, respuesta a todas mis inquietudes acerca de, de que yo en un punto había algo en mí que me daba cuenta de ciertas cosas, como por ejemplo una vez me pasó de chica, que me fui a, a, a la casa de una compañerita de jardín, yo me formé en un, una, de un, de un jardín de, de monjas, y era como, después de, de, del horario del jardín, digamos, nos hacían como asociarnos bastante también en, el, en otros ámbitos, me acuerdo que me voy a la casa de una compañerita, y me doy cuenta, en un momento que no tiene altar y para mí era como qué raro que ella no tenía altar en su casa, ¿no? Y hasta ahí yo como que normalizaba de que todo el mundo era devoto, o sea, todo el mundo era Hare Krishna, para mí era normal, en mi vida me, me, me formé así, ¿no? Y, y bueno, y como todas esas inquietudes o esas cositas que me fueron pasando en la niñez, mi madre siempre tenía como una respuesta muy justa, muy precisa, eh, que me hacían siempre como sentir que adaptarme a todo, ¿no? Y no sentirme como el, el bicho raro. Eh, creo que fue muy clave eso en mi vida. Lo estuve pensando todos estos días, digo, wow, qué importante, porque 
también me pasó que, bueno, yo tengo 35 años y gracias a Krishna, no, nunca como que me desvíe, si bien la mente siempre se desvía, yo en mi vida espiritual eh, es una montaña rusa, pero siempre fija, ¿no? Eh, atrás de Krishna, que... Y digo... Sanati, ya te a esto, te quiero hacer una pregunta. Sí. Eh, ¿Te puedes? Yo no quiero emocionarte, yo sé lo que significa tu mamá y la mamá de todos, ¿no? Cuando tenemos una relación muy fuerte con la madre, sabemos lo importante que es. Te iba a decir algo que quizás una de las cuestiones que hicieron que, que no, te, no te desvíes, como decís vos, de un proceso genuino dentro de tu lugar de enseñanza, es eso, ¿no? Que empieza en tu primera infancia. Muchas veces nosotros, eh, a veces cuando conquistamos territorios de adultos o en la adolescencia, bueno, eh, podemos cambiarlo, quizás otras veces no, porque son partes de los recorridos y las búsquedas personales, pero cuando se instala algo muy profundo, como valores humanos, valores espirituales, dentro de la primera infancia, sabemos lo psicólogos que esto marca para el resto de la vida, ¿no? Entonces, cuando una persona tiene la posibilidad de, en la niñez recibir cierta información, es mucho más fuerte que si uno la recibe en otro momento de la vida, porque es como que somos esponjitas, y todo lo que recibimos en la primera infancia, lo bueno y lo malo, va a quedar grabado a fuego en nosotros. Porque se va armando nuestra estructura psicológica, ¿no? nuestra estructura psicológica, emocional, física. Entonces, de alguna manera, vos que tuviste esta bendición de recibir una impronta espiritual de muy chiquita, hizo que eso te marque tanto, que no te desvíes. Porque fue muy fuerte justamente ese asiento desde tu casa. Yo te diría, bueno, te pregunto, ¿qué... ¿Nos puedes contar un ejemplo de qué te decía tu mamá, por ejemplo? ¿Por qué los otros no tenían altar? Si vos una vez preguntaste. O, o, ¿Qué te respondía a esas preguntas o esas inquietudes que tenías? En realidad mi mamá... Eh, a ver, eh, yo siento que tuve una infancia como muy normal, ¿no? Normal en el sentido de que yo nunca me me sentí como avergonzada de, de la forma de vida que yo llevaba. Por eso digo que es clave como ellos me formaron. Mi mamá y mi papá, pero digo, en este caso, mi mamá, que yo pienso en mi infancia y, y los momentos más claves eh, estuve con ella. Eh, en esa época no existía, no estaba el, la internet como ahora y demás cosas. Y también mi papá era una persona eh, muy filósofa, siempre le gustó como leer, y nos, no, me, me metía mucha, también mucha cultura de hablarme de otro tipo de religiones, o ponerme ejemplos de, de otro tipo de, de niños, me mostraba que también estaban participando en otras, estaban en otras religiones, ¿no? Yo me formé con, tengo una tía mía que es, muy, que es evangelista, muy fuerte, que es una tía postiza, que me crió mi tía Leonor, yo la llamo, yo en mi infancia me iba mucho con ella a la iglesia, después toda la parte de, eh, de mi familia materna es muy católica, entonces yo en esas vueltas eh, veía niños, ¿no? Entonces mi mamá era como ponerme ese tipo de ejemplos, como cuando vos te vas con, con la tía Leonor, vos no ves niños ahí que, sí, bueno, ellos son evangelistas, ellos creen en esto, en esto, en esto, en esto. Cuando vas, eh, yo también me fui bautizada, por el catolicismo, y he ido a iglesias, eh, he hecho un, muy poquitito, pero catequesis también, y me he encontrado con otro tipo de niños, en el, en el jardín que yo me formé, también había monjas, no teníamos como señoritas, eran hermana, fulana, hermana, mingana, ¿no? Entonces mi mamá como que me explicaba, bueno, nosotros somos Hare Krishna, tu abuela por parte de padre era testigo de Jehová, en, en, en ese sector también hay, en esa religión también hay niños. Entonces yo me sentía como, ah, ok, yo soy de Krishna, él es esto, él es otro, otro, ¿no? Como que había mucha comunicación, me parece que fue lo fundamental eh, para que yo no me sienta esto que te digo, eh, como de otro pozo. Eh, y, y después hay cositas claves, esto, esto que... Hoy lo estuve pensando un montón, ahora estoy como media, yo enseguida que a mi mamá me sensibilizo, pero para bien, ¿no? Saranagati, 
y cuando fueron a vivir a la comunidad, entonces a los 9 o 10 años viven, viven todos juntos, digamos, muchos juntos. No, 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 no. la comunidad arrancó cuando nosotros eh, decidimos, mi papá, mi, mi, mis papás, deciden cambiar nuestro entorno, ellos cambian rotundamente eh, su vida, eh, se comprometen mucho más con, el, con, con, con su vida espiritual, y deciden irnos de donde nosotros estábamos viviendo y comprar eh, media, a media manzana de terreno en Gleu. Y ahí fue cuando nos fuimos y nos mudamos la familia que era, que era mi mamá, mi papá y Lilananda, mi hermano más chico. Eh, y ahí arrancó. La, comu la comunidad no arrancó con un montón de devotos, se fue dando en el transcurso de, de los años, fueron apareciendo muchos devotos que vivieron, se fueron, eh, después volvieron, bueno, después vino eh, mi tía, que también con todo su familión, eh, estuvo mi hermana mayor, Nandarani, que fue, vino, después se quedó y fue parte clave también de la comunidad y de mi crecimiento espiritual y personal también, no, no quiero dejar de nombrarla, porque mi hermana mayor fue también gran parte de, de, de mi formación y de lo que quizás soy ahora, ella también, junto con mi mamá. Entonces, la comunidad se va formando así, de a poquito, ¿no? Yo no es que me formé, ya estaba hecha, la formaron mis papás. Y el momento como de gloria de la comunidad, sí, habíamos cinco familias, y cada familia tenía sus hijos y éramos... Un montón, un montón. Sí, 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 sí. Fue hermosa. La verdad que fue una experiencia muy... Eh, no sé cómo explicar la, mi paso por la comunidad. Yo en ese lapso también viví en el templo. Tres años de mi vida. Y después me voy a vivir a la comunidad. Eh, ¿Qué aprendí? Tuve como... Porque viste que hay una cuestión donde cuando a veces hay, cuando uno no, no bueno, como decís, bueno, no, no fue la base de la crianza, pero después vivir muchos. ¿Cómo fue esto de, de compartir espacios, de que por ahí los roles estén un poco desdibujados? Porque entiendo que muchos se ayudan con, con otros sin tener que hacer o la mamá o el hijo que ayuda, o el padre que ayuda. Sí. ¿Qué, qué, qué, qué fue lo que más te resonó de esa experiencia? De vivir en la comunidad. Sí. Mira, yo mis papás siempre estuvieron muy presentes en mi infancia, ya te digo, y después en el, en el, en el resto de mi vida también. Eh, eh, si bien, claro, como vos decís, cuando viene el momento de, 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 de la como uno, yo empecé a compartir a mi mamá, es verdad, empecé a compartir a mi papá. No me di cuenta en el momento, eh, eh, y quizás después con la vida, y ahora de grande, me doy cuenta, eh, sí, que quizás uno haya quemado o no etapas o momentos con los padres, por el tema de la comunidad, pero bueno, también eh, he obtenido otras cosas que hoy estoy, que me están ayudando en mi vida espiritual, y como mamá, y como, como esposa, y un montón de cosas que me dio la como. Entonces, eh, es, fue una experiencia también hermosa de ver a mi mamá lo poderosa que era, ¿no? Que fue como, era una madre avasallante, era como, no, no solamente era mi mamá, sino que era madre donde ella iba, ella iba al templo y era como, trataba a todo el mundo con, con, con esa, tenía como esa cosa materna muy fuerte y, y fue una gran líder mujer que la verdad que siempre que la pienso la honro y, y la adoro mucho, ahora que no está, porque fue emocionante verla ejercer su, su maternidad, verla maternar conmigo, maternar con mi hermano más chico, maternar con el resto de mis hermanos que son más grandes, maternar con personas que no eran sus hijos, eh, después ser abuela, eh, verla ser esposa, una persona que a mí me marcó en mi vida muchísimo, eh, así que, nada, verla en todos sus ámbitos, mi madre fue muy, muy hermoso, siento que, sí, es inevitable, ¿no? Vos que sos psicóloga, quizás 
me entiendas, a mí en el momento de maternar o de ser, eh, estar con Bamsi, de ver cómo tratarlo, cómo servirlo, ¿no? Automáticamente a mí se me viene la imagen de mi mamá. Es como, como muy fuerte para mí, ¿viste? Y no querer imitarla, pero sí... Eh, o sí, sí, querer imitarla quizás. La, la, la admiré tanto y la admiro tanto que en muchas cosas, digo, como... O quizás ahora también lo que me pasa, y lo, lo estamos charlando mucho con mi hermana, es el hecho de no repetir también, que eso es muy importante. No repetir cosas que nosotros dijimos, esto ahí mamá, ¿no? Me pasa que hay, no, una, no. hay un ejercicio importante que a veces uno dice, bueno, los padres enseñan lo que sí, pero también enseñan lo que no. Desde ese lugar... Es muy importante todo lo que los padres nos dan, por eso hay que tomar todo, ¿no? Lo que sí, lo que no también vienen de ellos, también se agradece, porque yo le decía a una paciente, es muy fácil que alguien te enseñe lo que sí, pero no es tan fácil que alguien te enseñe lo que no. Y, y también a veces aprendemos lo que no a través de lo que no nos gustó, y está buenísimo que reparemos y trascendamos esas experiencias, ¿no? Y quedarnos con, con esto, ¿no? Con que no es solamente lo lindo, sino también lo que no, lo que también es parte de nuestro crecimiento. Eh, y también te enseñó a cocinar, ¿verdad? Para que los, para los que no lo conocen a Saranagati, o si hay alguien que va a escuchar después que no la conoce, ella coordina una empresa que, que se llama Coma Sano, donde se venden alimentos, entre, entre ellos el seitán, que hoy está bastante más conocido que antes, y todos estos alimentos que son vegetarianos, que son ofrecidos en el altar, que son ofrecidos a Dios antes de compartirlos con las personas, seguramente que también vienen de un aprendizaje dentro también de, de la cocina de tu mamá, Saranagati, porque me dijiste que empezaste a cocinar a los nueve años. Eh, nosotros arrancamos con Masano cuando yo tenía nueve años, con mi madre. Eh, eh, fue muy artesanal, arrancamos en realidad eh, como un hobby, literal, o así, mi mamá le amaba la cocina, y bueno, yo empecé ahí con ella, y empezamos a hacer milanesas de soja, en realidad, para nosotras, y en un momento ella me dice, si, si empezamos a vender, y pero cómo hacíamos, era como muy, no, nosotros comprábamos, bueno, sí, y salía, y ella me acuerdo que salía, y, y levantábamos como pedidos, y yo a veces eh, hacía la masa, una vez que yo aprendí a hacer bien la fórmula, que obtuvimos la, la, la fórmula que nos gustaba, eh, yo hacía la masa y, y se la dejaba ahí descansando para que ella después la trabaje, yo me iba al colegio, o viceversa, yo a veces venía del colegio y después me tocaba hacer otras cosas, ¿no? Y empezamos así con Comasá, ¿no? Y me acuerdo que mi papá y mis hermanos se dedicaban a otra cosa, a la venta de saumetas, por mayor y todo eso, venta de ropa hindú, estaban con eso, y, y una vez ellos querían como invertir, o no me acuerdo cómo había sido, entonces mi mamá le dice, bueno, nosotros estamos vendiendo milanesitas, que qué sé yo, podemos, tenemos un latch muy guardado, que estamos haciendo, nosotros lo hacíamos como muy, ¿no? Y mi mamá me daba mi latch, que me acuerdo que yo me, me, me gustaba comprarme muchas cosas así como de librería, como abaditas, pues yo tenía nueve años, y mi papá dice, pero ¿cuánto nos pueden prestar ustedes con el emprendimiento que están teniendo? No, no me acuerdo, mi mamá sacó como una plata ahí, como... y ahí es como, porque se miraron como, ah, pero les está yendo bien, no me acuerdo cuánta plata fue, ¿no? Pero lo gracioso fue que al tiempito, ¿no? Muy lejano, mis hermanos como que se quisieron poner como de nuestro lado y empezaron a traernos pedidos, y cuando nos quisimos dar cuenta, que en realidad no era Comasano, era Govinda, el primer nombre de Comasano fue Govinda, eh, empezamos a, 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 a generar mucho Lakshmi a través de, de, de la distribución de milanesas solamente, de milanesas de soja. Y ahí arranca Quiero aclarar, porque a veces hablamos con, para que, digo, por si alguien escucha, no sabe, Lakshmi es el dinero, se le dice al dinero, ¿no? Ay, sí, dinero, sí. No, no digo porque sí. por ahí alguno no conoce lo que es para que pueda como seguir la conversación. Sí, perdón, sí. No, no, eh, no. Sí, y, 
y, y bueno, y ahí empieza todo. Después con los años fuimos agregando productos, eh, empezamos a meternos con un delivery, nos, nos dejamos de, de hacerlo ahí, nos fuimos, a, alquilamos un local, y bueno, y ahí empieza, y empieza, y empieza, hasta que mi mamá en un momento ya más grande, mi papá le dice como, bueno, déjala como allá, ¿no? Que ella se encargue, vos ya estás como en otra, tenés que estar conmigo, como manejando otras cosas. Mamá le costó un montón, le costó un montón. Pero bueno, en un, en un momento tomo como ese rol, eh, eh, hasta que bueno, ella abandona el cuerpo. Cuando ella abandona el cuerpo, eh, fallece, eh, yo decido venirme para, para estos lados, como cambiar un poco el rumbo, cambiar los aires, ¿no? Y siempre de la mano de la cocina, que es lo que yo no sé, más sé hacer y más... Eh, como que me siento como en mi lugar ahí, ¿no? Que lo, esa es otra cosa importante que me dejó mi madre, es como dedicarme a algo que a mí realmente me gusta. Bueno, y la cosa... Negativo, experimento, tiene como más sano. Y yo te pregunto, Sanagati, porque yo sé que vos nunca probaste la carne, por ejemplo. Eh, ¿Alguna vez tuviste así como la pregunta cómo será...? o cuando veías a otros comer carne, ¿qué te parecía? ¿Qué sensación te daba? Yo me acuerdo, porque muchas veces nosotros naturalizamos la alimentación, porque bueno, porque en, en Occidente, en Argentina particularmente, el asado es algo que se come habitualmente, particularmente yo me hice vegetariana a los 20 años, y cuando decidí ser vegetariana fue, fue mucho antes de conocer, digamos, la vida espiritual, o los trastornos espirituales, era porque yo era muy como... O sea, no podía comer los animales, no los podía conseguir, me daba mucha angustia, mucha angustia, entonces no los podía comer. Pero bueno, yo sí había comido carne mucho tiempo, digamos. Entonces, claro. eh, de alguna manera fue una decisión personal, donde bueno, ¿no? ya, te, ya, ya había probado eso y dije, no, yo no lo quiero para mi vida, yo quiero alimentarme de otro modo. Pero digo, cuando uno no prueba algo, ¿en algún momento te surgió la inquietud? ¿Cómo vos veías eso, digamos, eso que nunca había probado? Nunca había pasado por tu casa. Yo me acuerdo de una película, no me acuerdo el nombre, pero justamente habla de alguien que viene de otro planeta, que no comía carne, en el planeta de donde venía, y cuando ve las carnes, las carnicerías, como que te asombra mucho, porque nunca había visto esa situación. Le impacta muchísimo. Entonces digo, ¿cómo la te verdad, impacta Sí. Y la verdad que igual, eh, eh, cuando uno es chico, el aspecto de la, de la, de la comida carnívora, digamos, no es muy llamativo tampoco, ¿no? Eh, tengo secuencias así que me, me, me parecían fuertes, que me han pasado, eh, por ejemplo, eh, teníamos parientes en el campo, de, de mi mamá, que nosotros solíamos visitar mucho en la parte de Escobar, eh, una tía muy querida por, por todos nosotros, era una tía de mi mamá, pero eran gente muy de campo, ¿no? Y una vez, y cada vez que nosotros íbamos, llevábamos obviamente nuestra comida. Siempre nos pasaba esto de que cuando llegábamos nosotros con el prasada nuestro, como que todo este le llamaba muchísimo la atención, les gustaba, mi mamá sabía cocinar. Entonces era como, era lindo también ver que esa persona pues, le gustaba mucho nuestra comida. Entonces eso era algo que quizás también me levantaba la moral como diciendo, bueno, ¿viste? <ríe> como, bueno, ¿viste cómo te gusta nuestra comida? Era... Pero sí me ha pasado eh, ciertas cosas como puntuales. Una vez fuimos a comer con ellos y a ellos le trajeron carne, ¿no? Y la carne tenía el pelo, la vaca. Eso a mí me... No me lo puedo olvidar. Me impactó de la visual. Automáticamente lo miré a mi papá y mi papá me hizo una seña como... Después hablamos... Eh, y fue como fuerte, ¿no? Como, y después otra vuelta me pasó en la casa de mi abuela, en una fiesta, no sé si fue un, un cumpleaños de ella, mi mamá me dice, apenas llegamos, no sabíamos que iban a ir otras personas a la, a la casa de mi abuela, pensábamos que iba a estar ella solita y íbamos a festejar su cumpleaños. Cuando llegamos ahí nos encontramos que le estaban haciendo un fiestón y nosotros no sabíamos, porque si no, mis papás evitaban un poco ciertos encuentros con otro tipo de, de, de familias que quizás eran, tenían otra manera de, de ser que quizás para mí era un poco agresivo. Entonces, con su forma de vivir, ¿no? 
Bueno, nos pasó y cuando llegamos mi mamá me dice, no levantes el mantel, no destapes lo que está arriba de la mesa de la abuela. Bueno, yo, ni bien se descuidó, destapé y había un chancho, ¿no? Con una manzanita en la boca y fue como, wow. Entonces, fueron diferentes tipos de experiencias que me han pasado que, que la verdad que nunca me, me llamó la atención. Eh, nunca me... Sí, es caso que veo, porque uno, esto, ¿no? Cuando nace en una cultura determinada donde es habitual algo, como en este caso el, la carne, el asado, como se llama en Argentina, es como que uno naturalista. Solamente quien viene de un lugar donde hay otros hábitos, o quien se crió con hábitos diferentes, puede tener un impacto sobre eso. O sea, la persona que se crió de esa manera, digamos... Eh, Yo también fue de, pues, de, que mi madre sepa cocinar. ¿No? Y creo que eso, eso también es clave, eh, fue, porque es como que nunca nosotros necesitamos nada de la afuera porque podíamos tener lo mismo adentro, y quizás y más rico, ¿no? Y como, entonces me pasa ahora como hacer mamá, igual ahora es como que está mucho más naturalizado, yo la, en esa época me acuerdo... Cuando ser vegetariana quizás era la única vegetariana en todo el jardín. En este caso, yo ahora me encuentro con Jari, donde hay nenes que simplemente son vegetarianos porque no quieren comer carne y los papás los súper respetan. En el aula de jardín hay cinco vegetarianos. Eh, eh, me encuentro con nenes que consumen, pero los papás son veganos, ¿no? Ahora está como mucho más naturalizado esto. En mi época no tanto. Eh, pero bueno, sí, eh, yo la verdad es que no, no sentí para nada. Nunca sentí la necesidad, nunca me sentí tampoco acorralada por una sociedad así como carnívora. Eh, ya te digo, en los cumpleaños también me ha pasado de ir, y, y antes los cumpleaños eran más pizza, papita, ¿no? Como no era... Entonces... No, no, no corría mucho riesgo, y sí había mucho hablar de parte de mi mamá, como ciertas cosas en un momento, quizás me decía, bueno, esa torta, quizás tenga huevo, fíjate, si vos no, no te aguantás. Mi mamá nunca me lo prohibió, esa era otra cosa, ella, quizás esa manera también de ser de ella que nunca me lo prohibió, a mí me hizo naturalizarlo, decir, no, bueno, está bien, no, no, es decir, si vos no te aguantás, comer torta y querés porque está muy llamativa, muy algo, no pasa nada, ¿no? Como, pero fíjate porque quizás te caiga mal. Había mucha, desde de, del otro lado de la parte de mi madre, era como, había mucha, mucha contención y, y, y mucho, bueno, voy a estar ahí y no pasa nada, ¿no? Entonces era como todo tan tranquilo y todo tan normal y no había como esa cosa que pasaban muchas cosas desapercibidas que a mí no me hacían sentir. Eh, mal no sé, no sé si se entiende el punto que quiero ir de hecho, ahí, digamos, yo lo llevo un poco a la psicología para explicar, pero siempre se dice que se vive en las situaciones de acuerdo al adulto más cercano y la mayoría de las veces para un niño o una niña es la madre, por lo menos en el primer certenio de vida, entonces es natural que si tu mamá lo vivía con esa con esa expresión, con esa forma con esa comunicación vos también lo vivieras así, como algo totalmente natural ¿no? como una lección muy, muy sentida, digamos, ¿no? como muy familiar. Sí. Nagati, yo digo para contarle a las personas que, que están escuchando, las que no te conocen, lo que te van a escuchar después, vos estás en un proceso espiritual que es el del Bhakti Yoga, que justamente por eso estamos en este espacio de Hare Krishna, de Mar del Plata, donde bueno, se practica el Bhakti Yoga, lo que sería el servicio devocional, el servicio a Dios, el servicio espiritual. Eh, yo, bueno, para contarles a las personas que cuando uno sigue un proceso espiritual, en este particularmente, uno se encuentra en algún momento con la elección de un maestro espiritual. Si bien Sheila Praupa, quien es el fundador de, todo, de toda esta, todo este espacio tan inmenso y tan amoroso, y que vino de India y que funda esta asociación, eh, Praupa es la figura como para todos, ¿no? como el maestro que, que, que inicia a todos, pero también estamos compartiendo con maestros espirituales que están vivos, que son parte de la tradición, que son seguidores de Shila Praupa, y yo sé que vos elegiste 
dice un maestro espiritual que tampoco ya está en este mundo, pero que me gustaría que, así como hoy traemos las enseñanzas de tu mamá tan fuertes en vos como un gran pilar en tu vida, bueno, que, que quieras contar algo de quién es tu maestro espiritual y también como lo hice con cámara, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué te gustaría contarles a los demás de alguna enseñanza profunda que te dejó? Bueno, mi maestro espiritual se llama Gunagrej Maharaj. Eh, yo tomé refugio por él desde también muy chica. Eh, él fue uno de las, los primeros maestros espirituales que visitaban acá digamos, a Argentina, entonces siempre fue muy allegado a mi familia, fue el primer maestro espiritual que tocó nuestra primer casa antes de que, de, de que aparezca la comunidad, o sea, la casa familiar que yo tenía, él fue, hizo reuniones ahí, hicimos seminarios ahí, entonces eso también... eso también, hoy me estaba acordando de eso, me acuerdo otra cosa, que quizás, yo en el barrio donde vivía antes, de la comunidad, era un barrio donde había muchos chicos en la, en la cuadra mía, y éramos todos como súper amigos. Y, y me acuerdo que cuando venían los devotos a casa, en esa época había muchos devotos como Martín Jope, eh, bueno, muchos devotos que voy a nombrar que quizás, no, no, devotos viejos, no sanquirtaneros viejos, que ellos venían antes de las, de las namajas que nosotros hacíamos y se ponían a jugar con mis amigos en el barrio, a la pelota, o se ponían a jugar a juegos y hacían, me acuerdo que como diferentes grupos y los grupos se llamaban Krishna o Balaram, ¿no? Y me acuerdo en una de las vueltas que mis amigos estaban esperando que, que hagamos una reunión porque iban a venir ellos, que eran como amigos de mi hermano mayor, Harina Mananda, que vivía, que estaba viviendo en el templo. Entonces, ellos venían y hacíamos juegos con ellos, y de premio nos llevaban, traían kuntis para regalarle a mis amigos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de detalles que tuvieron estos devotos, junto con mi familia, también hicieron esto, que yo, que, que yo te digo, eh, una crianza completamente relajada en la conciencia de Krishna. Ayudaron un montón este tipo de devotos, que yo los llevo en mi corazón, por esto, ahora que soy grande digo, wow, en ese momento era como normal, lo, la, lo naturalicé un montón, pero ahora de grande digo, es un trauma menos, que yo hoy en día lo tengo, ¿no? Eh, y en esa época era cuando mi maestro espiritual también iba, y él con los niños siempre era como muy, entonces iban mis amigos y estaban ahí, y él les hacía preguntas, y cómo te llamás, y como esa naturalidad, eh, en esa misma casa nosotros tuvimos un comedor comunitario donde mi mamá cocinaba sí, para 20, 30 chicos, nenes y nenas, entre esos amigos míos que no necesitaban, pero bueno, iban y estaba y era como tú una cosa ¿no? que se daba. Y mi maestro espiritual también visitó el, 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 el comedor. Entonces, en el momento de elegir un maestro espiritual era como era él, ¿no? Eh, yo no se lo, yo no le, le pedí refugio como bueno, vengo a pedirle refugio, se dio natural, eh, no, mi nombre... ¿no? Ahí tenemos como cinco minutitos más, a ver, no, espera, no, no tenemos un ratito más, sí, ya son y cuarto casi, tenemos un ratito más, yo para guardar este vivo y que no se nos pierda, quiero por eso que vayamos como a, a lo que te dejó bueno, la enseñanza. Bueno, sí, la enseñanza de mi maestro espiritual. Eh, si hay algo que yo siempre rescato de mi maestro espiritual, no me acuerdo de él, eh, fue su simpleza en el momento de, de, de ejercer, digamos, su, su rol como maestro espiritual y como devoto. Eh, era una persona muy simple, era una persona que todo, todo el tiempo estaba viendo cómo podía generar un Lakshmi o algo para la misión de Prabhupada, y sea lo que fuese y como sea, tengo un montón de anécdotas con él que me, que me, que me llevaron a, a quererlo tanto, ¿no? Eh, es una persona que yo la considero, siempre digo, siento que es una de las personas más sinceras a Prabhupada que yo conocí en mi vida. 
eh, y también Kamala la otra vez decía, vos le habías preguntado si ella, eh, alguna frase de su maestro espiritual, y ella tiró, claro, y yo decía, Mahatma eh, Prabhu tiene Instagram, y yo pensaba, el maestro espiritual si estaría en esta época, tendría Instagram, como manejaría esto, como él en ese momento no estaba, yo la verdad que si vos me preguntás frases o cosas de él, yo tenía como otra otra relación con él, eh, pero sí esto, el hecho de, de su simpleza en el momento de, de ser maestro espiritual. Eh, a mí nunca, si bien siempre hubo un respeto entre él y yo, siempre se, yo siempre sentí un padre del otro lado, un abuelo del otro lado, un amigo del otro lado, era tan sencillo la vida con él, de charlar de, de un montón de cosas que me estaban pasando cotidianamente, y él era como muy natural, entonces eh, extraño como esa parte, que, que a veces quizás mi mente está como en una montaña rusa, y yo quizás le escribía y le digo, estaba, estoy así, y él me preguntaba como cosas muy básicas, ¿estás descansando? Eh, pudiste como estos días eh, darte el tiempo de salir a caminar, eh, no me hablaba como bueno y algún verso y me citaba un verso, no, es como que siempre él me llevaba como a lo cotidiano y a lo más simple, ¿no? Eh, y preguntándome cosas muy sencillas a ver si por ahí venía la, la cosa, y capaz que sí, digo, ay no, tiene razón, es como que, bueno, empecemos por ahí, fíjate si el descansar un poco... Fíjate de encontrarte con vos misma desde otro ámbito. A veces me ha recomendado comer algo dulce, rico, que a mí me guste. Me ha pasado también eso, es decir, te sentaste, ¿por qué no te sentás y comes algo que te guste, algo dulce? Capaz que estás necesitando como ¿no? relajar un poco la cabeza. Y esos consejitos tan simples daban a una relación inmensa que yo tuve con él, que, que por momentos, eh, nada, no lo necesito mucho, pero bueno, eh, me queda eso, cuando estoy como medio bajón ahí, recordarlo y, y acordarme de todas esas preguntas que me hacía en esos momentos medios de, de que tenemos ahí, eh, me hacen sentir otra vez. Yo tengo un libro que se llama tu voz irá con... Mi voz irá contigo, ¿no? Esto que estás diciendo, o sea, las voces de las personas significativas nos siguen y nos acompañan de todos lados y están adentro de nosotros. Y eso no, no se puede morir, digamos, ¿no? La voz del otro viene con uno, y más estamos hablando hoy de las voces de tu madre y de tu maestro espiritual como pilares muy fuertes en vos, que tienen que ver con esto, ¿no? Con la sencillez, con lo familiar, con, con lo que viene ya como instalado para que sea para uno, esa sensación me da cuando te escucho, ¿no? Como que si bien elegiste, pero también, digamos, te sucedió, te sucedió así como que las experiencias también te eligieron a vos en un punto, ¿no? Que estaban esperando. Así que, eh, sumamente hermoso. Y yo me quedo con esto de la charla de hoy con vos de esto, de que uno puede ser simple, tener un proceso espiritual profundo, uno puede transmitirlo con sencillez, no hace falta separarse de nadie, ni anhelar algo muy diferente de lo que uno vive. Y la importancia de los que somos padres, madres, podamos, eh, en la medida de lo posible, bueno, a veces uno tiene la bendición de poder compartir con los hijos chiquitos muchas de estas experiencias, y a veces uno descubre los procesos después, y también los padres siempre son padres, y los hijos siempre son hijos, entonces poder transmitir esto, ¿no? lo aprendido a nivel espiritual, en todos los ámbitos, pero bueno, hoy estamos hablando en, en Instagram de Harry Krishan Maltrato sobre el proceso espiritual, sobre todo, entonces decir, bueno, Tomar un poco el ejemplo de tu mamá, que cuando los padres dan conceptos importantes a los hijos, los hijos se quedan con eso, ¿no? Y, y lo, lo pueden sí. continuar también. Sí, sí, sí. Yo sí algo que rescato de esta charla, que también me, me llevó a eso, a mi infancia, eh, porque me hiciste como tener que pensar cuál fue el punto, y si tengo algo que decir que de, de por qué todavía a esta edad sigo en la conciencia de Krishna, creo que fue la presencia y la dedicación de mis padres. Eh, creo que es fundamental. 
fundamentales. Bueno. Ellos me hicieron fundamental también en sus vidas y lograron crearme de una, eh, criarme de una manera libre, independiente, pero pendiente de Krishna. Es como que lograron ese equilibrio y se los voy a agradecer toda la vida. Hermoso, mm, hermoso eso. En realidad los padres son figuras de, bueno, por supuesto muy importantes y que enseñan eso, la libertad, una libertad, digamos, donde uno pueda realmente depender de algo que es más grande que uno, sabiendo que no controlamos los procesos, que hay algo más grande, que es alguien más grande, que nosotros lo llamamos Krishna, pero para otros tienen otros nombres, eh, y que bueno, y que uno tiene que, esto, ¿no? Pensar los vínculos desde el lugar de poder compartir lo que es verdadero y, y, y de era el otro más allá de una posesión, verlo como parte de un universo más grande, de una personalidad más grande, que es Dios, de que somos hijos de Él, y que los padres somos instrumentos para realizar ese conocimiento. Así que te agradezco un montón la charla de hoy, fue hermoso, sabía que iba a ser muy desde la experiencia diferente, ¿no? y remarcar la importancia de que, de que realmente es muy importante educar, es muy importante mostrar valores espirituales, Sí, acompañar. Cuba cuando se arma una buena base. Tenemos tres minutos. Acá dicen gracias por lo bello, lo que nos compartiste, dice alguien. Tenemos unos minutitos así muy cortitos porque quiero que este vivo se guarde, por eso estoy mirando la hora para que no se nos pase. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario antes que dejemos este vivo? Bueno, amiga, yo también te quiero agradecer por esto por este espacio, yo no sabía que era así, contémoslo, digamos la verdad, yo pensé que era como un Zoom que cada uno el que quería podía contar, yo me anoté como, dale, sí, después cuando vos me dijiste esto yo me tiré para atrás, y después dije, bueno, Krishna fue como que, no sé, hizo este arreglo para que yo también me suelte un poco más, yo soy cero de esto, eh, pero nada, fue hermoso porque todo todos estos días, eh, yo sabía que las preguntas iban a venir por este lado, eh, y me fueron días de, de, de volver a, a, a esa Yara chiquita, ¿no? que, que, que fue criada. Ahora que estoy criando, volver a esa Yara que han criado fue hermoso también, recordarlo. Sí, también, ¿no? Tú de mamá, de dónde estás, y de lo que también estás transmitiendo a tus hijos. Bueno, nos despedimos, hermoso vivo, muy vivencial, muy así, muy sentido desde, desde el corazón, desde la experiencia que es lo más importante, ¿no? poder transmitir desde lo real, eso es transmitir desde lo real, desde la experiencia vivida. ¿no? Así que te agradezco muchísimo, muchísimo todo lo que nos compartiste, es un gran tesoro, no, y bueno, espero que sirva a esto, ¿no? a tomar conciencia de que los valores espirituales son muy importantes desde la niñez. Todos podemos hacer algo con eso. Si que tienen hijos, siempre hay hijos de alguien cerca que también podemos compartirles y, y ayudar. Tal cual. Beso y abrazo, amiga. Te quiero, amiga. Gracias por este espacio. Hari Krishna para todos. Gracias a Hari Krishna Mar del Plata por permitirnos estar en el espacio de su Instagram y hacer este servicio. Bueno, muchas gracias para todos. Honey ball. Honey ball.